కస్ అనేది ఉన్నది ఇప్పుడు మనము ఓరల్ కేర్ మేనేజర్ ఓరల్ కేర్ మేనేజర్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇప్పుడు మనకి నోరు నోరు అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అంటారండి అంటే మన మాట అంత మంచిగా ఉండాలని అంటారు సో అలాగే నోరు అనేది ఇట్ ఈస్ ది గేట్ వే గేట్ వే ఆఫ్ అవర్ బాడీ సో మన శరీరంలోకి ఏది వెళ్ళాలన్నా సో మెయిన్ గేట్ ఏదండి నోరు సో నోరుని మీరు ఎంత పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే మీ శరీరము అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అన్నది నా ఉద్దేశము సో దాన్ని మనం మంచిగా మేనేజ్ చేయాలంటే ఓరల్ కేర్ మేనేజర్ ని మనం చూడాలి సో ఓరల్ కేర్ మేనేజర్ గేట్ వే టు యువర్ హెల్త్ సో ఈ నోరు అనేది మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవటం ద్వారా మన ఆ శరీరానికి సంబంధించిన ఆరోగ్యాన్ని అంతటిని కూడా మంచిగా ఉంచుకోవచ్చు సో అవర్ ఓరల్ కేర్ మేనేజర్ నోట్ని మంచిగా పరిశుభ్రంగా ఉంచే ఒక అద్భుతమైన మన డిఎక్స్ఎన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే గ్యానోజీ ప్లస్ టూత్ పేస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి పేస్ట్లు ఎన్నో రకాలు మార్కెట్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము బట్ మన డిఎక్స్ఎన్ పేస్ట్కి వచ్చినట్లయితే మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే ఎటువంటి సంబంధం లేదు మన మన యూనిక్ ప్రత్యేకమైన ఆ బెనిఫిట్స్ ప్రత్యేకత అనేది మన ప్రొడక్ట్స్కి ఎప్పుడు ఉంటుంది అలాగే మన గ్యానోజీ ప్లస్ టూత్ పేస్ట్ కూడా ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉన్నదన్నమాట సో మనకి మార్కెట్లో జనరల్గా ఇక్కడ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి చూసినట్లయితే మార్కెట్లో గ్యానోడర్మా ఎలాగూ యాడ్ అయి ఉంటుంది మన డిఎక్స్ఎన్ పేస్ట్లో అలాగే మనం పూర్వీకులో మనం చూసాం వాళ్ళందరూ ఏంటంటే పళ్ళు తోముకోవడం కోసం పర్ఫెక్ట్ షైనింగ్ రావడం కోసం మట్టి వాడుతూ ఉంటారు సో అలాగే ఇప్పుడు నవ్వేడేస్ పేస్ట్ లో కూడా క్లే క్లే యాజ్ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఆ బంకమోన్ అనేది యాడ్ చేస్తారు అనమాట కానీ మనకి అది ఉండదు ఇక్కడ ఫుడ్ జెల్ అనేది ఉంటుంది అది ఉండటం ద్వారా ఏంటంటే మనకు పాలిష్ అయితే అవుతుంది కానీ ఆ పళ్ళకు ఉన్న ఎనామిల్ కోటింగ్ ప్రొటెక్ట్ చేయలేదు సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇందులో మెంతాల్ మెంతాల్ అనేది ఇందులో యాడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆ మింట్ సో తర్వాత జైలిటాల్ అనే ఒక మంచి పదార్థం మన పేస్ట్ లో ఉన్నది సో తర్వాత ఇందులో మనకు చూసినట్లయితే ఎటువంటి ఆ కెమికల్స్ కానీ కలర్స్ కానీ ఫోమింగ్ ఏజెంట్స్ కానీ ఎలాంటివి యాడ్ చేయకుండా మనకి శరీరానికి మంచి చేసే విధంగానే ఉంటాయి నో ఆర్టిఫిషియల్ కలరింగ్ సో ఇదేంటంటే రంగు అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం మనకేంటంటే కంటిగా ఇంపుగా కనిపించడం కోసం రంగు యాడ్ చేస్తారు రంగు అసలు ఏదన్నా ఉపయోగపడుతుందండి నోటికి సంబంధించి ఏమీ ఉపయోగపడదు కానీ ఏంటంటే మనం రకాల బ్లూ కలర్ రెడ్ కలర్ ఇలాంటి కలర్స్ మనం చూస్తే అట్రాక్షన్ అనమాట సో ఆ రంగు వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోగా నష్టం చేస్తుంది అలాగే ఫ్లేవర్ ఆ ఫ్లేవర్ మంచిగా ఉండాలంటే శాక్రిన్ లాంటి టేస్ట్ కి యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు మన దానిలో ఆ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్ ఉండవు ఆ శాక్రిన్ కూడా ఉండదు ఆ శాక్రిన్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నోట్లో అది రెగ్యులర్ పేస్ట్ వాడటం ద్వారా మీకు ఆ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది సో వాళ్ళు ఆరోగ్య సంబంధంగా ఆ పేస్ట్ మంచిది ఈ పేస్ట్ మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు మరి అంత మంచి పేస్ట్లు అయితే మరి డెంటిస్ట్లు ఎందుకు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నారు అన్నది మనం గమనించాలి తర్వాత ఇందులో మనకి వైట్నింగ్ ఆర్ ఫోమింగ్ ఏజెంట్స్ నొరగ రావడానికి మనకి సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ పేస్ట్ పెట్టుకుంటే నొరగ వచ్చేయాలి విపరీతంగా వస్తే పేస్ట్ బాగా పనిచేస్తున్నట్టు దట్ ఈస్ రాంగ్ సో అక్కడ ఏంటంటే ఫోమింగ్ ఏజెంట్స్ ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తారు సో మనం ఎప్పుడు కూడా అది కోరుకోకూడదు అలాంటి ఏవి కూడా మన డిఎక్స్ఎన్ పేస్ట్ లో ఉండవు సో గ్రేట్ గ్రేట్ అనే పదం మీరు గుర్తుంచుకుంటే మన డిఎక్స్ఎన్ కి సంబంధించిన పేస్ట్ బెనిఫిట్స్ అని మన చేతిలో ఉన్నట్లే సో మంచి గమ్ హెల్త్ అండి ఇప్పుడు మనకి పళ్ళు పటిష్టంగా ఉండాలంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ మనకి నోట్లో ఆ రకరకాల వస్తువులు మనం తింటా ఉంటాం ఆ తినే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మాక్సిమం మనకేంటంటే డైజెషన్ అంతా కూడా నోటి ద్వారా సగం మెటీరియల్ నోట్లోనే అవుతుంది లాలాజలం మంచిగా ఉండాలి కానీ నవ్వేడేస్ మనం ఉపయోగించే అనేక రకాల టాక్సిక్ మెటీరియల్ వల్ల అక్కడ ఉన్న లాలాజలం అంతా కూడా పో పోతుందనమాట సో దాన్ని బట్టి చాలా వరకు మనకేంటంటే ఆ లాలాజలం ద్వారా అది ఆ అక్కడ డైజెషన్ అనేది కొన్ని పర్టికులర్స్ అక్కడ బ్రేక్ అవ్వకుండా మనకి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల డైజెషన్ మీద ప్రభావం ఉంటుంది మన డిఎక్స్ను ఈ పేస్ట్ వాడటం ద్వారా ఆ నోట్లో లాలాజలం మంచిగా ఉత్పత్తి అవుతుంది తర్వాత పళ్ళుకు శుభ్రంగా ఉంచడమే కాదు పళ్ళను ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే గమ్ము అంటే మనకేంటంటే ఆ చిగుళ్ళు చిగుళ్ళు ఏంటంటే చిగుళ్ళు నుంచి రక్తం గారుతున్నా చెడు వాసన వస్తున్నా వాటన్నిటిని కూడా ఆ చిగురు అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ కణజాలమే కదా బట్ అంతటినీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఆ గమ్ హెల్త్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంచేదానికి మన డిఎక్స్ఎన్ పేస్ట్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత రూట్ స్ట్రెంగనింగ్ చాలా మందికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్లు అంటారు ఆ పళ్ళు మనకు పటిష్టంగా ఉండాలి అంటే
గ్యానోజీ ప్లస్ టూత్ పేస్ట్ ద్వారా మనకి ఇవన్నీ వెళ్ళటం ద్వారా ఆ రూట్ అనేది మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది తర్వాత మైడర్ ఫ్రెండ్స్ మంచి వేడిగా తాగిన మంచి చల్లగా తాగిన ఆ తర్వాత మీకు ఎసిటిక్ ఫుడ్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్న ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ మన పళ్ళ మీద ఉన్న ఎనామిల్ కోటింగ్ అనేది అది పోతుంది అనమాట అది ఎప్పుడైతే పోతుందో మీరు ఏది తీసుకున్నా ఇలాంటి పదార్థాలు కొంచెం జూమ్ అని లాగుతూ ఉంటాయి దేర్ బై మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ లో పళ్ళన్నీ కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి రకరకాల సమస్యలు అనేవి మొదలవుతాయి ఆ పళ్ళల్లో ఇది మనకి డిఎక్సన్ గ్యానోజీ ప్లస్ టూత్ పేస్ట్ ఆ ఎనామిల్ కోటింగ్ ని పళ్ళ మీద ఉన్న ఎనామిల్ కోటింగ్ ని చాలా చక్కగా భద్రత కల్పించి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎనామిల్ కోటింగ్ ప్రొటెక్ట్ అవుతుందో మనకి ఆ దంతాలకు సంబంధించిన ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత యాంటీ మైక్రోబెల్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న జైలిటాల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి గార పట్టిన పాచి పట్టిన అవన్నీ ఏంటంటే రకరకాల బ్యాక్టీరియా వైరస్ అందులో ఉంటుంది అనమాట సో టార్టార్ అంటారు టార్టార్ సో ఇవన్నీ మనకి జైలిటాల్ ఉండటం వల్ల మన గ్యానోజీ ప్లస్ టూత్ పేస్ట్ రెగ్యులర్ గా వాడటం ద్వారా ఆ గార పట్టింది క్లియర్ అయిపోతుంది ఆ పాచి పట్టినా క్లియర్ అయిపోతుంది ఆ టార్టార్ అన్నది మనకి నోట్లో దుర్వాసన క్లియర్ అవటానికి అన్నిటికీ కూడా మనకి ఈ రెగ్యులర్ గా ఈ డిఎక్సన్ టూత్ పేస్ట్ అనేది యాంటీ మైక్రోబియల్ కింద మనకి ఉపయోగపడుతుంది మైడర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇవే కాకుండా ఇవే కాకుండా మనకి ఇది ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింద మనకు ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఉన్నట్లే ఒక చిన్న డాక్టర్ మనతో ఉన్నట్లే గ్యానోజీ ప్లస్ పేస్ట్ ఇంట్లో ఉండటం ద్వారా మనకేంటంటే ఆ తలనొప్పి ఉన్నది అనుకోండి ఎక్స్టర్నల్ గా కొంచెం గోరు వెచ్చని నీళ్ళలో కలుపుకొని తలకు అప్లై చేయడం ద్వారా మంచి హెడేక్ హెడేక్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఏదన్నా మనకి తెలియకుండా పొరపాటున ఊన్స్ గాయాలే నేర్పండి అనుకోండి మీరు ఆ పేస్ట్ అప్లై చేయొచ్చు ఎప్పుడన్నా పొరపాటున తెగిపోయింది అనుకోండి గ్యానోజీ ప్లస్ టూత్ పేస్ట్ అప్లై చేయొచ్చు ఎప్పుడన్నా కాలిపోయింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింద గ్యానోజీ ప్లస్ అప్లై చేయొచ్చు మీరు ఎలాంటి వాటికి వాడినా మీరు మాత్రం మర్చిపోకుండా ఆ మీరు ఇవ్వవలసిన ప్రథమ ప్రయారిటీ టూత్ పేస్ట్ కింద మాత్రమే మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వండి సో మిగతా బెనిఫిట్స్ ని మీరు హైలైట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మిగతా వాళ్ళు దానికే వాడతారు తప్పించి అసలు దానికి వాడరు అవర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అవర్ ఫోకస్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఓరల్ కేర్ ఓరల్ కేర్ మేనేజర్ అన్నాం కదా నోటికి సంబంధించిన ప్రథమ ప్రయారిటీ ఎప్పుడన్నా మనకు పరిస్థితిని బట్టి మిగతా ఉన్నా ఇది ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింద మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది సో దీని యొక్క ఖరీదు మనకి పర్ బ్రషింగ్ టూ రూపీస్ పడుతుంది అనమాట కాస్ట్ వైజ్ కూడా మంచి ఎకానమీ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మైడర్ ఫ్రెండ్స్ మన గ్యానోజీ టూత్ పేస్ట్ గ్యానోజీ ప్లస్ టూత్ పేస్ట్ మన ఓరల్ కేర్ మేనేజర్ గా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ మన నోటిని మంచి పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ నోటిని ఎప్పుడైతే మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్నామో మన శరీరం కూడా మంచిగా పరిశుభ్రంగా ఉండే అవకాశం అనేది ఉన్నది సో ఇప్పుడు